ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ സെക്ഷനും റൂളുകളുമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെക്ഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അപ്പം ഇത് എൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനോ റൂളോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പോൾ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ്റെ റൂളിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പൊതുയോഗമാണ് ഈ വാർഷിക പൊതുയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വാർഷിക പൊതുയോഗം വിളിച്ച് കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് വാർഷിക പൊതുയോഗം വിളിച്ച് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എ ജി ബി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് സബ് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാർഷിക പൊതുയോഗം സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് വിളിച്ച് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് വാർഷിക പൊതുയോഗം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളിച്ച് കൂട്ടണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ അത് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളിച്ച് കൂട്ടണമെന്ന് പറയുന്നു സെക്ഷൻ മുപ്പത് പറയുന്നത് വിശേഷാൽ പൊതുയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത് റൂൾ മുപ്പത്താറും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ മുപ്പത് റൂൾ മുപ്പത്തി ആറ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി റൂൾ തേർട്ടി സിക്സ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം ഇനി സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ റൂൾ തേർട്ടി സെവൻ പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് സെൻട്രൽ സംഘത്തിൽ സർക്കാർ നോമിനിയെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ഗവൺമെൻറ് നോമിനീസ് ഇൻ ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് അപ്പെക്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ പറയുക തേർട്ടി സെവൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് പറയുക പിന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ആണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് സൂപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മിറ്റി അതായത് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടൽ സൂപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മിറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നിയമിക്കുന്ന പുതിയ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കമ്മിറ്റി ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബൈ രജിസ്ട്രാർ ഓൺ ഫെയിലിയർ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമ്മിറ്റി അതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ റൂൾ ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് റൂൾ ഫോർട്ടി സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ റൂൾ ഫോർട്ടി പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂറിങ് പൊസിഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റിയാണ് സെക്യൂറിങ് പൊസിഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതായത് റെക്കോർഡുകൾ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ രേഖകൾ റെക്കോർഡുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തൽ സംബന്ധിച്ചാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ പറയുക സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് പ്രിവിലേജസ് സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചാർജ് അധികാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗഹാൻ ഓൺ മൂവബിൾ ഓർ റിമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബോറോവർ അതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് എ പറയുക തേർട്ടി സിക്സ് എ പറയുന്നത് ഗഹാൻ
ഗഹാൻ സമയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഗഹാൻ ഓൺ മൂബിൾ ഓർ മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബോറോവർ അതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് എ പറയുക തേർട്ടി സെവൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറി ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അതായത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അതായത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കുന്നതിന് സംഘത്തിനുള്ള അവകാശം സംഘങ്ങളുടെ അവകാശം അതാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറി ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓഹരിയിൽ നിന്നും സംഘത്തിനുള്ള അവകാശം തട്ടിക്കഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഓഹരിയിൽ നിന്നും സംഘത്തിനുള്ള അവകാശം തട്ടിക്കഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പറയുന്നു അതുപോലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയനിൽ പറയുന്നു ഓഹരി അവകാശം കരുതൽ ധനം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയനിൽ പറയുക ഷെയർസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ റിസർവ് ഫണ്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി not liable to attachment adu attach cheyan paadilla annolana edakke shares or interest of member or reserve fund of society sangathinte karudal dhana adha reserve fund idu onnum attach cheyan paadilla annolana section 39 il paraya ini section 40 parayunnathu exemption of societies from creation taxes duties and fees adha taxes fees duty ennivel ninnu സംഘത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടിയിൽ പറയുക ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചില റൂൾസ് കൂടെ നോക്കി പോകാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ റൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ തേർട്ടി സെവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പെക്സ് സെൻട്രൽ സംഘത്തിൽ സർക്കാർ സർക്കാർ നോമിനിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് സെൻട്രൽ സംഘത്തിൽ സർക്കാർ നോമിനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനിയും തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി അതാണ് റൂൾ തേർട്ടി നയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുപോലെ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി അതിനെപ്പറ്റി റൂൾ തേർട്ടി നയന് പറയുന്നു റൂൾ ഫോർട്ടിയിൽ ഭരണസമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി സമിതി ഇവരുടെ പ്രതിഫലത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുക ഫോർട്ടി റൂൾ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണസമിതി ഭരണാധികാരി സമിതി പ്രതിഫലത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സംഘം വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഭരണസമിതിയുടെ നിയമനം സംഘം വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഭരണസമിതിയുടെ നിയമനത്തെ പറ്റിയാണ് റൂൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന റൂള് വ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും അങ്ങളായുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി രൂപീകരണം വ്യക്തികളും അങ്ങ സംഘങ്ങളും അംഗങ്ങളായുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിയുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് റൂൾ ഫോർട്ടി ടുവിൽ പറയുന്നു റൂൾ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുക പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റൂൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നിവരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഫോർട്ടി ത്രീ എ പ്രവർത്തിക്കാം റൂൾ ഫോർട്ടി ത്രീ എ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നിവരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് റൂൾ ഫോർട്ടി ത്രീ എയിൽ പറയുക അതുപോലെ റൂൾ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഭരണസമിതി അംഗമാകുന്നതിനുള്ള അയോഗ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഭരണസമിതി അംഗമാകുന്നതിനുള്ള അയോഗ്യതകൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അതാണ് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പിന്നെ റൂൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഇൻ അനദർ സൊസൈറ്റി അതായത് മറ്റ് സംഘത്തിലേക്കുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഡെലിഗേഷൻ 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 ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഇൻ അനദർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ മറ്റ് സംഘത്തിലേക്കുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഫോർട്ടി റൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാ റൂളുകളാണ് പറയുന്നത് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സംഘത്തിലേക്കുള്ള സംഘം പ്രതിനിധിയുടെ അയോഗ്യതകൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചാണ് റൂൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് മറ്റ് സംഘത്തിലേക്കുള്ള സംഘം പ്രതിനിധിയുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് ടേംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഡെലിഗേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവരുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ചാണ് 
ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പണം ഈട് വസ്തു റെക്കോർഡ്സ് എന്നിവയുടെ സൂക്ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ചാണ് റൂൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ല ഫോർട്ടി സെവൻ പറയുന്നത് പണം ഈട് വസ്തു അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ്സ് എന്നിവയുടെ സൂക്ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആഡിറ്റിന് ആവശ്യമായ കണക്കുകളും രജിസ്റ്ററുകളും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇയിൽ പറയുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂള് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ടി എ ഡി എ സിറ്റിംഗ് ഫീ മുതലായവ സംബന്ധിച്ച് ആണ് റൂൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റൂൾ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിമ്യൂണറേഷൻ ടു കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഫോർട്ടി റൂൾ ഫോർട്ടി നയൻ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സംഘത്തിലെ ഓഫീസർ പദവിയിലുള്ള ആളുകൾ സംഘവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക പിന്നെ ഗഹാൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റൂളാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് എ കണ്ടു ഗഹാൻ സമയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം കണ്ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് എ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയും ഈ ഗഹാൻ സമയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കുറേ സെക്ഷനുകളും അതും ആയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന റൂളുകൾ ചിലത് ചിലത് സെപ്പറേറ്റായിട്ടുള്ള റൂൾസാണ് പറയുക ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പല പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനുകളും റൂളുകളും നിങ്ങൾ മനഃപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം 